আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক বলছি নিউ জার্সি থেকে এবার এই সামারের অলমোস্ট এসে গেল কিন্তু নর্মালি আমরা বেশ কয়েকবার পিকনিকে যাই হ্যাং আউট করি বন্ধুদের সাথে পার্টি করি অনেক কিছুই করি এবছর কিছুই করা হয় নাই তো ফিশিংয়ের মধ্যে লিমিটেড আমরা আজকে যাচ্ছি একটা লেকে মাছ ধরতে কেচু খুঁজে পেতে হবে এটা দিয়ে আমরা মাছ ধরব লুক ফর সাম কেচু ও ওয়াও Nice, big size ones, big fat ones. There's only two. Right there, there's another one. Yeah, it's a little one. These aren't big. Let me show you. One, two. And there are more. Here you go. Oh, nice, big, healthy ones. Oh, wow. Hope we get some fish today. Maybe. অ্যানাফ কেচু খুঁজে পেয়েছি নৌকা নিয়ে মাছ ধরতে গেলে মাছ পাওয়া যায় নদীতেও পাওয়া যায় সমুদ্রেও পাওয়া যায় কিন্তু বোট অথবা নৌকা নিয়ে যেতে যে আমাদের ট্রাক দরকার স্বাধীনের ট্রাক এটার ফ্রেমের খুবই খারাপ অবস্থা এখন এটাকে নতুন করে রিবিল্ড করতে হবে দেখাচ্ছে এটা কী অবস্থা এটা বেড টেড সব খুলে ফেলেছে এখন এটা রাস্ট পড়ে এমন অবস্থা হয়েছে যেটাকে আসলে আর চালানো নিরাপদ না অথচ টয়টার ট্রাক এরকম হওয়ার কোনো কথা নাই কি অবস্থা এটা টয়টার ফ্রেম এবং এটার এই যে কি বলে এটাকে শক শক টক সব একেবারে ভেঙে গেছে রাস্ট পড়ে এই যেটা এই পুরো ফ্রেমটাকে আসলে রিবিল্ড করতে হবে তো স্বাধীন রিবিল্ড করতে পারবে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু সময় সময় কখন কত বছর লাগবে এটা রিবিল্ড করতে এক বছর লাগবে না ছয় মাস লাগবে অনেক পার্টস আনতে হবে এখন তো আবার পার্টস ডেলিভারি ঠিক মতো হচ্ছে না অনেক সময় লাগছে এক একটা পার্টস আসতে তো কাজেই ট্রাকটাকে তো প্রায় আউট অফ কমিশন এখন এখন যা আছে সেগুলো নিয়েই কাজ করতে হবে আর কি দুই সপ্তাহ গিয়েছিল একেবারে কোনো গাছের পাতা ছিল না কিছুই ছিল না কিন্তু এখন মার্শাল্লাহ দুই সপ্তাহ মধ্যেই অনেক গরম পড়ে গেছে আর একটু ঠান্ডা অভ্যাস হয়ে গেলে গরমটা খুবই বেশ কষ্ট লাগে যাই হোক আমাদের নিউ জার্সিতেও কিন্তু গরম যখন পড়ে একশো ডিগ্রির উপরে হয়ে যায় একশো ডিগ্রি ফারেন হেডের উপরে হয়ে যায় টেম্পারেচার এবং এত বেশি হিউমিড তখন মনে হয় একদম বাংলাদেশের জ্যৈষ্ঠ মাসের মতো চোদ বৈশাখ মাসের মতো অবস্থা হয়ে যায় প্রচণ্ড গরম পড়ে কিন্তু সেই গরমটা হয়তো পনেরো দিনের মতো থাকে তারপর আস্তে আস্তে টেম্পারেচার নিচে নেমে আসে এবং কমফোর্টেবল একটা টেম্পারেচার তৈরি হয় যেমন আজকে আমাদের এখানে পঁচাত্তর ডিগ্রি ফারেন হাইট গতকালে ছিল প্রায় নব্বইয়ের কাছাকাছি কিন্তু আজকে পঁচাত্তর ডিগ্রি হওয়াতে একটু কমফোর্টেবল আর আজকে হলো মে মাসের একত্রিশ তারিখ নিউ জার্সি খুবই ফেমাস স্ট্রাইপ ব্যাসের জন্য ব্যাস ফিশিং আমরা করেছি অনেক অনেক মাছ ধরা পড়তো কিন্তু কত কয়েক বছর ধরে পাওয়া যাচ্ছে না আর যাই হোক আমরা আসলে আজকে যাচ্ছি একটা লেকে আমার বাসা থেকে প্রায় ঘন্টাখানেক দূরে সেখানে যাব দেখি আজকে যদি মেবি উইল বি লাকি কয়েকদিন আগেও ছিল কীরকম মরা মরা এখন মাসাল্লাহ খুব দ্রুত এখানে খুব দ্রুতই মানে সাপ্তাহের মধ্যে ধোমার ধোম সিজন খুব দ্রুত চেঞ্জ হয়ে যায় আমাদের প্ল্যান ছিল এই সামারে অনেক ভালো করে অনেক নতুন নতুন ব্লগ আপনাদের উপহার দেয়ার স্ট্রবেরি স্ট্রবেরি পিক করতে যাওয়ার প্ল্যান ছিল স্ট্রবেরি র্যাসবেরি কিন্তু ওই ফার্মগুলোতে এখনও কেউ আর ওই সব করছে না আমরা যে পিক আপ করবো সেই সুযোগ নাই আর 
তবে আমি আপনার গ্রেপ ভাইন আঙ্গুর বাগানের ভিডিও দেখতে চেয়েছেন আমি অলরেডি কাজ শুরু করে দিয়েছি আর কারণ এটা প্রায় তিন মাসের প্রজেক্ট এই জন্য তিন মাসের প্রজেক্ট যে আমার প্রথমে ছবি তুলতে হবে যে আঙ্গুর গাছ আঙ্গুরের ভাইন লতা সেটাতে কুড়ি আসছে সেটা থেকে আবার আঙুর আসছে তারপর সেটা পাকলো কাজেই প্রত্যেকটা স্টেপ আলাদা আলাদা করে শ্যুট করতে হবে এবং এটা বেশ টাইম লেংদি সময় তিন মাসের তিন মাসের মতো লাগে চার মাসও লাগতে পারে তো এটা একটা লম্বা প্রজেক্ট বাট আমি এটা করছি এবং ইনশাল্লাহ আপনাদের যখন তৈরি হয়ে যাবে আপনাদেরকে অবশ্যই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমরা যে লেকে যাচ্ছি নাম হলো স্মিথভিল লেক এটা হলো ইউইং নিউ জার্সিতে আমি এটা ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন কচুরি পানায় ভরা একটা লেক আশেপাশে মানুষের বাসা আছে গভীর বনে মানুষের বাড়ি এখানে ওই যে বনের ভিতরে একটা বাসা দেখা যাচ্ছে অনেক লোকজন এসছে আমরা যে লেকের কাছে যে পার্কিং সেখানে তো পার্কিং সব বন্ধ যার জন্য যেতে পারি নাই তো এটার পাশেই একটা পার্ক আছে সেই পার্কে চলে এসছি আমরা এখন এখানে গাড়ি পার্ক করব তারপরে হেঁটে আমাদের লেকে যেতে হবে পার্কের পাশে লেক আর ওখানে আবার একটা রেস্ট এরিয়া আছে বৃষ্টির সময় অথবা অন্য কোনো সময় আপনি যদি রেস্ট নিতে চান বসার জন্য চারিদিকে প্রচুর পাখি
लेके लेक तो एक टू नीचे अमर लेक थे के प्राय एक्शन फीट ऊपर है तो ये खाने शीरी बे बे नीचे नाम तो हो बे এখানে একটা ডেকের মতো বানিয়েছে লেকটাকে সুন্দরভাবে এনজয় করার জন্য বিউটিফুল বিউটিফুল একটা জায়গা দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটা লেক আর দিনটাও অসম্ভব সুন্দর একটা দিন খুব একটা গরম না তেমন ঠান্ডাও না ওই যে দূরে এক লাখটা মেঘ আর কচুরি পানা প্রচুর কচুরি পানা এখনো ফুল ফুটেনি ফুটবে এখানে আমাদের দেশের মতোই ফুল ফুটে একটা রিকোয়েস্ট সেটা হলো অ্যাকচুয়ালি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ইস্যু আমরা সবাই জানি যে মৃত্যু অবদারিত হিন্দু মুসলমান বুদ্ধিস্ট ক্রিশ্চিয়ান অথবা যারা কোনো সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করে না আমাদের সবার জন্যই মৃত্যু অবদারিত কেউ বার্ধক্যজনিত কারণে মারা যাব কেউ অ্যাক্সিডেন্টে কেউ অসুখ হয়ে হার্ট অ্যাটাক স্ট্রোক ক্যান্সার বিভিন্ন উসিলায় আমরা মারা যাই করোনা করোনা হয়েও আমরা অনেকেই মারা যাব কিন্তু এই যে একজনের প্রতি আরেকজনের ঘৃণা যে সে করোনায় মারা গেছে অথবা ক্যান্সার হয়েছে ওই লোকটা অন্যায় করছে এই জন্য তার ক্যান্সার হয়ে মারা গেছে এইভাবে জাজ করার মানুষকে বিচার করার ক্ষমতা কিন্তু আল্লাহ আমাদেরকে দেয় নাই অধিকার আমাদেরকে দেয় নাই বিচারের মালিক আল্লাহ সেটা বিচার করার সেটা আল্লাহ করবেন কিন্তু আমরা সব মানুষ সবাইকে সম্মান করতে আমাদের ধর্মীয় মনুষ্যত্বের একটা অংশ আপনি যে ধর্মেরই হন একটা মানুষকে রেসপেক্ট করা একটা মানুষ মারা গেলে সেটা হলো তাদের ফ্যামিলির জন্য সবার জন্য সবচেয়ে কঠিন একটা সময় সেই সময় আপনারা যদি তাদেরকে বিচার করেন যে ওহ করোনা হয়ে মারা গেছে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু করেছিল অথবা আল্লাহর গজব হয়েছে গজব যখন আসে আল্লাহ কিন্তু একজন দুজনকে দেয় না এটা ভালো মানুষ খারাপ মানুষ সবার উপরে আসে আর সে খারাপ মানুষ হলেও সেটা বিচারের দায়িত্ব আপনার আমার উপরে না আর বিশেষ করে এই বিপদের মধ্যে আমরা যে বিপদের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি সেখানে একটা মানুষকে তার ফ্যামিলিকে যেখানে তাদের সাপোর্ট দরকার ভালোবাসা দরকার সবার সেখানে যদি তাদেরকে আপনারা খারাপ ব্যবহার করেন এর জন্য কিন্তু আমাদেরকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে আপনি যে ধর্মেরই হন আপনার সৃষ্টিকর্তার কাছে এর জন্য জবাবদিহি করতে হবে যে একটা মানুষের বিপদ আর সেখানে আপনি তাদেরকে সহানুভূতি না দেখে হেল্প না করে বরঞ্চ তাদের সাথে আপনার খারাপ ব্যবহার করেন কালো মুখ করেন আশা করি করবেন না কারণ আল্লাহ না করুক এটা আপনার আমারও হতে পারে এই বিপদ কার কখন আসবে উই ডোন্ট নো তো একটাই রিকোয়েস্ট সেটা হলো যদি পাড়ায় অথবা কারো চেনা জানা কারো করোনা হয় কেউ মৃত্যুবরণ করে তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না আই মিন করোনাতে আমরা সবাই কেয়ারফুল থাকব খুবই সাবধানে থাকব কিন্তু আমরা এটাকে ভয় পাবো না ঘৃণা করব না আর শুধু সাবধানে থাকতে হবে আমাদের তারপর বাকি টাল্লার ইচ্ছা মাই গাড বিউটিফুল বিউটিফুল মাই গাড বিউটিফুল ডগস ওয়াও থ্যাঙ্ক ইউ ফর কল দেম আলাস্কান আলাস্কান মালামিউস মালামিউ দে লাইক হাস্কি বাট দে আর লিটল বিগার ওকে বিউটিফুল বিউটিফুল অ্যানিমাল থ্যাঙ্ক ইউ ইউ ওয়েলকাম কি সুন্দর হালকা একটা বাতাস হালকা বাতাস না বাতাস বেশ জোরেই কিন্তু খুব সুন্দর একটা ঠান্ডা ঠান্ডা ভাব আছে এই গরমে এই বাতাসটা খুবই আরামের 
আগে বলেছিলাম এই লেকটার নাম হলো স্মিথভিল লেক এখানে পাওয়া যায় গ্রেট ব্লু হ্যারন তারপরে গ্রিন হ্যারন ইস্টার্ন পেইন্টেড থার্টো ইয়েলো পন্ড লিলি আমাদের যে আগে লেকে দেখিয়েছিলাম হলুদ শাপলা তারপরে লার্জ মাউথ ব্যাস আমরা আসলে অ্যাকচুয়ালি এই ব্যাসটাই আজকে ধরতে এসছি তারপর আছে বুল ফ্রগ মাছ রাঙা নর্দার্ন ওয়াটার স্নেক ও এখানে সাপও আছে এই সাপটা এখানে আছে তারপর বিভিন্ন ধরনের হাঁস তারপর বিভার এগুলো সবই আছে এখানে একটু আগে যে বলেছিলাম হলুদ শাপলা এটাই সে হলুদ শাপলা আপনারা পুরনো মাছ ধরার ভিডিওতেও এই হলুদ শাপলা দেখেছেন সব দেশে কিন্তু মানুষ একইভাবে মাছ ধরে না আমেরিকাতে বিশেষ করে এই যে ব্যাস ধরি আমরা এটা এইভাবেই ধরতে হয় বিভিন্ন ভাবেই ধরা যায় বাট এটাও এটাও একভাবে মাছ ধরার নিয়ম এখানে যেটা আমরা আসলে বাংলাদেশে এইভাবে মাছ ধরে অভ্যস্ত না একটা বিরাট বড় মাছ লাভ দিয়েছে ওখানে একটা বিরাট বড় বেশ কয়েকটা মাছ লাভালাভি করছে ওই কচু বনের ভিতরে
এটা বেশ বড় এটা প্রায় বারো ইঞ্চি না আরো বেশি প্রায় ষোলো ইঞ্চির মতো মাছ এটা নায়াগ্রা ফলস না ভিক্টোরিয়া ফলস না তারপর দেখতে কিন্তু খুব সুন্দর আজ সারাদিন মাছের পিছনে আমরা দৌড়েছি মাছ সাঁতরিয়েছে আর আমরা পিছিয়ে পিছিয়ে দৌড়িয়েছি বেশ কয়েকটা মাছ ধরলাম আমরা সেই আমাদের স্মিথ বিল লেকে যেখানে গিয়েছিলাম সকালে সেখানে আমরা সারাদিনে ছিলাম বেশ কয়েকটা ছোট ছোট মাছ ধরেছি তা এখন আমি এত ডেসপারেট আজকে মাছ আমাদের খেতেই হবে আমার মাছ খেতে হবে আজকে মাছ ভাজা খাবো আজকে তো আমরা আবার আমাদের আমাদের স্টকটন লেকে চলে এসছি আবার লেক ফ্রেড লাইক ফ্রেড যেখানে আগে এসছিলাম আজকে আবার এসছি দেখি যদি লাকি লাকি হই দুপুরে গিয়েছিলাম আমি আমার স্বাধীন আর আমার বউ আর এখন আসছি আমি স্বাধীন আর পিজামা তিনজন দিনের বেলা দুপুরে বেশ অনেক গরম ছিল এখন বিকেলের দিকে একটু ঠান্ডা পড়ে গেছে কিন্তু দেখি কপালে কি আছে আজকে দুই স্পেশালিস্টকে নিয়ে আসছি এখন মাছ ধরার জন্য আজকে মনে হচ্ছে কিছু একটা কামড়া কামড়ি করছে যদিও সবসময় বলি যে মাছ ধরতে আসি শুধু হলো পান করার জন্য পান তো অবশ্যই কিন্তু মাছ ধরতে পারলে অনেক বেশি পান সেটা খেতে অনেক বেশি মজা
এখানে এসেও মাস্টার্স পাইলাম না আজকে রোববার তো ওরা মনে সবাই ছুটিতে যাই হোক যেটা ধরেছি সেটাই খাবো তো মাছ ধরেছি যখন এটাকে এখন আমরা ভেজে খাবো ধুয়ে এখন এটাকে ভাসবো অনেক বেশি মাছ খাওয়ার ইচ্ছা ছিল ভাজা মাছ নিজের ধরা এখন কি একটা মাছ সবাই মিলে শেয়ার করব আসলে আমরা মাছ কয়েকটাই পেয়েছি তো একটা মাছ আমি ভেজে খাব মাছের মধ্যে একটু হলুদ মরিচ দেব আর একটু কর্ন স্টার্চ দেব শুকনো মরিচের গুঁড়ো হলুদ লবণ আর কর্ন স্টার্চ দিচ্ছি এটা মচমচে হওয়ার জন্য প্রথম প্রথম মাছ ভাসতে গেলে মাছ তাওয়ায় পোড়া লেগেছে কড়াইতে পোড়া লেগে যেত পরে শিখেছি যে প্রথমত তাওয়াটা খুব গরম হতে হবে তেল দেওয়ার আগেই খুব গরম হয়ে গেলে তেল দিতে হবে আর মাছ তাওয়ায় দেওয়ার পর সাথে সাথে নাড়া যাবেন একটু অপেক্ষা করতে হবে কারণ ঠিক মতো ভাজা হলে তখন এমনিতেই তাওয়া থেকে যেটা লেগে গেছে সেটা ছড়ে আসবে কাজেই এটা নিয়ে খুব একটা চিন্তা করতে হবে না খুব সুন্দর করে ভাজা হচ্ছে জাস্ট ক্যান ওয়েট ফ্রেশ মাছ অবশ্যই মজা কিন্তু নিজের ধরে খাওয়া যেটা সেটার অনেক বেশি মজা মাছ খুবই সুন্দরভাবে ভাজা হয়েছে এখন অনেকেই আপনারা এর সাথে পেঁয়াজ ভাজা রসুন ভাজা এগুলো উপরে দিয়ে দেন এবং সেটা দিলে খুবই সুন্দর হয় কিন্তু আমি এভাবেই খাবো ফ্রেশ মাছে আর কিছুই লাগে না আসলে গরম গরম ভাতের সাথে ভাজা মাছ একেবারে গরম খেলে তো অবশ্যই অনেক মজা হবে অনেক গরম যেমন মচমচে তেমন মোয়েস্ট ভিতরে একেবারে ভীষণ মজা আপনারা অনেকে বলেছেন যে এটা খেতে আমাদের বাংলাদেশের তেলাপিয়া মাছের মতো কি না না এটা তেলাপিয়া মাছের মতো না এটা আসলে কার সাথে আমি কম্পেয়ার করব আমি ঠিক বলতে পারছি না তো মাছটা খেতে খুবই সুস্বাদু এবং আর ঠিক মতো মচমচে করে ভাসতে পারলে তো কথাই নাই অ্যামেজিং তেমন কাটাও নাই এনিওয়ে আমরা মাছ কতটা ধরেছি কয়টা ধরেছি তার চেয়ে বড় ব্যাপার হলো যে আমরা সবাই মিলে মেশে আজকে অনেক এনজয় করেছি আমরা আউটডোর এনজয় করেছি খুবই সুন্দর একটা দিন ছিল এবং আপনাদেরকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্যে ইনশাল্লাহ দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ